。大家好，我前两天关于养羊收益的这个视频呢，引起了大家的热议，所以呢，我想做一期这个视频补充，呃，以便于大家对养殖牛羊的这个前景呢，还有利润，会有更加深厚的认识。然后我们山里面的那种羊呢，叫黑山羊，哎、呃，它不是属于摆放的这种品种，就三十多块钱一毛斤的价格啊。在我们当地非常普遍，而且呢，非常这种羊非常俏，可能呢有些网友对这种羊就不是太了解啊。然后在我们湖南当地，我觉得搞养殖嘛，就是养牛或者是养羊，最能够产生收益的，应该是羊而不是牛。我先给大家看一下我们的牛啊。啊，这边一共有七头牛，七头牛我是分了三次买进来的。第一次是去年的三月九号，呃，在我们这个地方有个老爷子，他已经养不了牛了，就三头牛打包五万五千块钱卖给我的。买回来的时候呢，我就说自己吃亏了，因为当时这个牛我看一下最多值五万块钱。啊，那五万块钱的话就是，呃，这头白色的牛，还有这一头牛。还有一头牛小了一点点，小一点那个牛呢也是三年，有三年时间吧。我们在年底的时候把它宰了吃肉，待会这个详细的原因呢，我们在后面给大家阐述。啊，然后第二次就是后面这头牛，后面这头呢，这头牛是呃三月十五号买回来的。当时我们村里面的就是一一位老人，他看到我买了牛嘛，他自己就养了一头，也不成双，就强塞给我了。哎，那是他女婿给他买的，哎，把他想想把他想让他看一头牛，他觉得没意思，哎，他就直接切到我家里面来，说你就帮我把这头牛买了，结果我就把它给买下来了，啊，就是那一头。然后剩下的就是我在临上的时候，我们去年在临上的时候买了三头。呃，就是剩下这一对，就是母子牛，还有一头那个公牛，因为我朋友呢就是大喜事，呃，他当时跟我讲，他说呢让我帮他买一头回来，其实那头牛就是为他准备的，啊，这个就是我们这个养牛的这些这个所有的牛，然后大家再看一下，让你看一下这头牛，当时这个小牛犊呢，来的时候跟那个黑色的那个小牛犊很。很相近，这个体型很相近，哎，一万九千块钱这里，但是我觉得现在买回来是真的值，这个长得特别快，这个这个这个小牛犊，嗯，哎，应该是呃西门他尔的这种杂交品种。这边是一对母子牛，然后那边是一对母子牛，然后那一头牛就是三月十五号，我村里面的老人强塞给我的，已经三岁了。那头牛还没有下过小牛犊，然后这边是一对。刚才我给大家看到了所有牛的情况，为什么说养羊会比养牛好？而且这种区别很大，别的先不谈。这的牛一共花了我八万三千五百八十块钱，从去年三月九号开始就产下了两头这个小牛犊。呃，这个大牛大家可以看一下。根本没有长太多的，尤其是那一头白色的牛，我觉得就可能就长了一个一二十斤啊。然后我们村里面那个老人强塞给我的牛，应该是那一头，九千五百八十块钱买回来的。我觉得现在它就是值一万二千块钱，呃，谁要谁可以拿走。我当然我不知道它有没有怀上，如果它怀上的话，那这个母凭子贵嘛，对吧？这个道理就很懂了。就是养牛呢，你要看它的这个体型、产道。你像那头牛，三年了还没怀上，而且呢，它我不知道还有没有怀上。然后呢，它这种牛呢，长不大，哎，它就这么重的重量。那么它接下来产的小牛啊，那可能会更小。我们去年年底不是宰了一头那个宰了一头牛吗？那为什么把那头牛给宰了？因为那头牛长了三年，四百斤的毛重。哎，产了140斤肉，那你说这种牛，它有什么用，对不对？所以呢
，它不会给你带来很大的价值。那养牛里面去买牛是一门很大的学问。看老戴，嘴巴要夸，额头要夸，脖子要大，对吧？呃，脖子脖子要长，然后这个肚子要平整，哎、呃，这个脚杆子要粗，很多的细节去看这个东西。哎，你像我们那头这头白色的牛，已经四岁了，到五岁了。这头牛，我觉得它还可以在我们这里啊生活十年。然后那一头，啊，这一头牛，这头牛，这头牛已经十岁了，我觉得它在我这里还可以生个生活个一两年。啊，因为好多牛呢，这种好牛并不好找。可能真的是一百头里面两百头里面挑一头，但是你一旦找到了，可能你养十年都不卖。哎，像我们上次买的这一对西杂，哎，这个牛不错，这个这个牛我们真的买对了。大家可以看体型非常匀称的，啊，我觉得它两年时间涨到七八百斤，那么就值钱了。我们刚才给大家看了牛的价格、牛的选择，我还没有看牛吃什么。我们山里面现在六十一只羊，呃，哪怕是再加一百只，那么过一个冬天呢，它最多吃两次的稻草。可是我们这个七头牛去年吃掉我们十一车，整整十一车的稻草。我们七区的面积有多大呢？至少周围三平方公里，这个里面是没有人的。可是这么大的荒山，都必须要把牛放到外面来喂，而且要专人看管。你如果不抓人看管，五个菜为止秒光，哎，他吃的东西就会有这么多。一个大冬天的，那到处去收稻草啊，也是一件很麻烦的事情，对不对？啊，然后我们花八万三千五百八十块钱产生的利润不足三万块钱，可是我们现在的这个羊只花了三万五千块钱，但是它却产生了超过十万块钱的利润。所以大家就能够知道，这个养羊与养牛之间的区别在哪里了，啊，所以呢，选择大于努力，对不对？再跟大家说一些大家不知道的事情。吴爹呢年事已高，吴爹是没有工资的，吴哥只有三千块钱一个月，啊，两个人帮我做事情，吴爹基本上是免费在帮我看牛，呵呵，因为吴哥呢是养蜜蜂的。啊，一百多箱蜂呢，由他们俩负责打理，就在我们山里面。平常没有很多事情，所以他们就能够接下来这个活。那么吴哥的蜜蜂呢，所有的蜂蜜就全部交由我来处理。他所有的养殖方式，这个养蜂的方式、割蜜的方式，都是按照我的要求来的。在我们当地大发期来临的时候，一般可以割到三批蜜。但是我们坚持只只采一批，最主要的目的就是说让这个蜂蜜呢在这个蜂箱里面自然成熟。但是这种方式就相当于你只有三分之一的产量，那么我说我的收购价格呢，会比市面上高出一倍都不止。那么这种情况下，如果有了稳定的这种销路，一年下来呢，可能会有个一千多斤的。这种高品质蜂蜜，那全部交由我来处理完了。那销路这一块没有问题，然后呃少赚一点，细水长流，对吧？保证了品质，又把所有的蜂蜜都推广出去了。其实养蜂人最大的问题点，就是蜂蜜销售不出去，从而导致自己产的蜜的这个质量啊越来越低。哎，不是说商，不是说养蜂人没有诚信，而是由于销路问题，由于价格问题。但是我们不同，把这个价格呢提高一个级别，让他们能够有所收成。吴哥回来应该有五六年了啊，对，五六年前面的四年多时间，就打了一个平手，养蜂打了一个平手，没有赚什么钱。但是现在跟我在一起了一年下来。有个十几万，那人就是这样子啊，你就辛苦一点，两三年之后呢，你就可以过上好日子。大家说，我说的对不对？啊，所以什么是好，什么是不好？
大家听完我们这一段跟整个的这个过程就非常清楚了。当然，我们现在的牛羊还没有产生收益。我之前讲过的，跟吴哥讲过的，如果以后真的是我一年赚十万块钱一年，我再给吴哥五万块钱，我觉得都不是问题。啊，这就是一个对我们来说，这份这份感情，这份情分，可能会比钱更加重要。啊，把这个事情呢，我们去慢慢的去把它做好，好吧？我是王胖，我们呃有机会再给大家分享我的养殖经验。那我们今天的视频就到这里了，感谢大家对王胖的支持。嗨，大家好，我们第五区的鸡蛋化已经五个半月了啊，因为我们看的这个芭蕉收去喂鸡，因为这是我邻居家的嘛，他们反正不用，所以我们就把它这个砍回去了。这个芭蕉树够大啊，这一片都是。你看看有花。他笑你在那里了，吴小姐。过来，那个过来，芭蕉树，你妈嘞！不拉稀呢？啊，好的，好的，好的，好的。好的，可以，可以，可以，举起枪啊！最后一根。出发！哇，这个停到这里来了。我们到了啊！这机场都没有几个鸡啊。现在给他们喂点芭蕉树啊！你看这满满一车，嘟嘟嘟嘟！快点下来，快点下来，完了就没得吃了！快点来，快点来，快点来！好吃的被别人吃光了啊！我跟你们说啊，快点来啊！快点来！你把他吓死的！哎，那个，还有一位那个的啊，摸摸蹭蹭你，摸摸蹭蹭干什么？过你到这个鸡舍里面去啊！朋友们，最担心的事情又来了，这个局面完全不受控制。我现在近距离给大家看一下，看看这一鸡啊这都没长大呀！好多鸡都没有过来，这边有两千多只鸡，这鸡都没有几只啊，都不知道它们是怎么长的。看这边的，看这边的。你看这鸡，这鸡，这鸡，这鸡，这鸡，这鸡，这鸡，这鸡，这个重量都很轻的，这个，我抓一只啊。姐姐，快叫好了。我今年两斤多是两三斤。来，看看，看看，按蘑菇生的，这毛好生呢。嗯，这的毛。看一下颜色
Dia senja, dia sangat sangat kuat. Ah, hmm, okay. Mau tai sen lah, kata tu si ini, 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 肯定是，不是应该杀进去的，哪个杀进去？我在鸡笼里杀。看一下毛色嘞，换地上。这毛色蛮好的，毛色还可以。皮的颜色。也颜色可以，皮的。颜色是吧？颜色转了。刚才我认真的看了一下，至少有百分之三十的鸡，这个鸡的体重范围的话，还是在三斤左右。因为白天呢，鸡散得很开，所以没有办法就是拍到全部的鸡，所以非常抱歉。接下来我们这个场地的话，不会就是着急于使用。然后这些鸡的话，这三斤左右的鸡，这些鸡的话，至少还要养四到五个月，才能够达到王胖一个。就是体重这一块一个出栏的标准，也没有什么其他办法了，也就只能接着养，就让他们继续的幸福下去。好，我是王胖，今天视频的话就先到这里了，感谢所有人对王胖的支持，加油！